محصلین عزیز صبح شما بخیر و لکشر پنجم است در لکشر چهارم فکر میکنم که ما پنج خاصیت به شما تشریح کردم و حال خاصیت دیگه است که این خاصیت به شما میخوایم که تشریح کنم البته خاصیت خاصیت های دی ترمینانتا ما فرش میکنیم که یک دی ترمینان داشته باشیم ای باشه ای یک یک ای یک دو ای یک سه ای دو یک ای دو دو ای دو سه ای سه یک ای سه دو ای سه سه این ترمینان مساوی هست با اینی انصار ای یک یک ضرب ای یک یک کلام اینی جمع اینی انصار ای یک دو ضرب ای یک دوی کلام جمع اینی انصار ای یک سی ضرب ای یک سی کلام ای یک یک ای یک دو و ای یک سی را بنام مکمل الجبری از این دی ترمینان یاد میکنن یعنی تکمیل کنندهش ای که چه هست ما با معرفی میگیرم ای خاصیت یکی از خاصیت هایی است که تمام دی, پر... دی ترمینان ها را با ترتیب های مختلف تحت و قرار میده اگر شما باید داشته باشین دی ترمینان های ترتیب دوی در دور که ما محاسبه کردیم یک میتود خاص داشت دی ترمینان های سی در سی را در لکچر های گذشته در لکچر پیشتر که محاسبه کردیم فکر میکنم در لکچر سیوم بود در لکچر دوم سیوم دو طریقه ورش داشتیم و دی ترمینان در ترتیب سی در سی یک طریق مسلسی و دیگه هم طریق مستطیلی اما این هم یکی از طریقه های محاسبه دی ترمینان است که تمام دی ترمینان ها را با هر ترتیب یکی از به این طریق حل کده میتونیم اگر ترتیب دوی در دو است اگر ترتیب سی در سی است اگر چهار در چهار است اگر پنج در پنج است اگر این در این است بنام این طریقه را هم بنام طریقه های تنزیلی یاد میکنن پس ها میبینیم که چرا تنزیلی میگن ما آل ای یک یک و ای یک دو ای یک سی را معرفی میکنم که چی هستن میبینیم ای یک یک مساوی است با منفی یک با توانه یک جمع یک اینی یک جمعی یک زر در دی ترمینان ده اینی انصور در هر ست رو ستونی که هست ما چه میکنم چرا که در پانوی ای یک یک هست ببینی اینی ای یک یک ایجا پیدا میکنم اینی ای یک یک ایجا پیدا کردم در هر ست رو که هست خطش میزنم این خطش میزنم این خط میزنم این هم خط میزنم این اگه خط بزنم این خط زدم این خط زدم ستونش هم خط زدم ستش هم چی با قیمان هر چی قیمان چه مونده؟ ای دو دو ای دو سی ای دو دو ای دو سی و دیگه چه مونده؟ ای سی دو ای سی سی ای دی ترمینانت دوی در دو است ای رو با سادگی میتونیم محاسبه کنیم ببینی ای ای یک یک بود ای یک دو چی است؟ ای یک دو مساوی منفی یک با توان یک جمع دو یک جمع دو تعداد ست جمع تعداد ستون ضرب دی ترمینانت کدام دی ترمینان؟ ای یک دور در اینجا می پالیم حالا دیگه ای را پس دوباره بر می گردیم ببینیم این پس با حالا تیابلیش بر می گردیم ای را پس می کنیم می پالیم ای دو ای چرا؟ ای یک دور ای یک دو این اینجاست این قلم آوی را به جانش می گرم اینجاست این یک دوست ای. یک دو هم سطرش خط می زنم و هم ستونش خط می زنم هر دویش خط می زنم چی باقی می مانه؟ هر چی که باقی می اینجا نشته می کنم. اینی می مانه؟ ای دو یک میمونه ای دو سی میمونه و دیگه چه میمونه ای سی یک میمونه و ای سی سی میمونه بلاخره نوبت میرسه با ای یک سی ای یک سی ای یک سی مساویست با منفی یک با توانی یک جمع سی یک جمع سی زرد در دی ترمینان ده کدام دی ترمینان ببینید اگر من ای رو پس تازه کنم با خاطر یکی که بسیار خط خط شد این پس تازه کنم که چی بود باز بعد سرش بحث میکنیم 
Ene ibutke, iak yak, iak do, iak se, e du yak, e du du, e du se, e se yak, e se du, e se se. Ene ibutne, ke maso ibut bauchis. Ola vakti ke mo e yak se negim, e yak se khor nejja paida me konim, e yak se kujo se nejjas, e nejjas, e nejjas, e nejjas. این را هم ستونی شخط میزنیم هم سطر شخط میزنیم چه باقی بمونه؟ میمونه ای دو یک و دگه ای دو دو و دگه ای سی یک ای سی دو بلاخره این قیمت ها را به سادگی میتونیم محاسبه کنیم و در جاهایش میگذاریم و این را با بسیار سادگی میتونیم که یاد از ضربش کنیم و بالاخره دیترمینانت محاسبه کنیم و یکی از خاصیت های بسیار مهم و مشهورش است که بنام خاصیت تنزیلی یاد میشه من یک دانه سوال حل میکنم به طور مثال یک مثال حل میکنم بگونم یک مثال حل میکنم فرش میکنم که مثال ما ای باشه دو منفی سه یک سفر چار منفی یک پنج منفی دو مثلا سه فرق نمی کنه هر چی که نوشته خب گوش کنیم ما ای را پیشتر گفتم که اتو نوشته می کنیم اینی عدد یعنی نظر با مو فرمول اینی عدد می گیریم یا که ای رو ای یک یک بود نه اینی عدده نشته میکنیم ضرب ای یک یک اتو گفتم جمع اینی عدده میگیریم منفی سی ضرب ای یک دو جمع اینی عدده میگیریم ضرب ای یک سی ای یک سی اتو اما ما گفته نمونه که فرق نمیکنه که ما یک سطر گرفتیم میتونیم این سطر بگیریم تنها یا یک سطر هر کنم سطر را که بگیریم یا میتونیم یک ستون را بگیریم به این شکل در بالا یک ستون کار کنیم خب من این سطر گرفتم بالاخره ای یک یک پیدا میکنم ببینید ای یک یک مساویز منفی یک به طوان یک جمع یک یعنی یک جمع یک ضرب دی ترمینانته اینی از ای یک یک ایرم خط میزنم ایرم چی میمونه؟ چار منفی یک منفی دو سه اینی میمونه تکرار کنم ای دو در کجا سه نیجاست اگر من سطرشان خط بزنم ستونشان خط بزنم بس این نای و این نای من داخل دیدم این نای خب همچنان چرا ما سبه میکنم؟ ای یک دوله مساوی منفی یک بطاول یک جمع دو ضرب دی ترمینانته دی ترمینانته ای منفی سه اینیش هست هم ستونش خط میزنم هم سطرش هست ستون هم خط میزنم سطر هم سفر منفی یک پاین سه سفر منفی یک پاین سه ای باقی میمونه ببینه به خیلی شکل خب میشه که اینا را محاسبه بکنم این میشه منفی یک به تاوان دو مثبت یک میشه این را محاسبه کنم چه سه دوازده در لکشر دو این را محاسبه کردیم یک علامه منفی داریم ای دو تارم زرب ای دو تارم که زرب بزنیم مصبت دو میشه باز پس منفی دو و ایده که محاسبه بکنیم چند میشه؟ مساعی به ده این هم محاسبه میکنم ببینید منفی و تاوان سه منفی یک و تاوان تاق همیشه منفی یک است و به تاوان جف مصبت یک است به تاوان تاق منفی یک زرب اتو زربش میکنم صفر یک منفی میگیرم اتو زربش میکنم پس میشه مصبت پایم مسایی میشد به چند منفی پین آلی ببینیم میمانه ای یک سی ای یک سی منفی یک بطاوانه یک جمع سی ضرب دی ترمینانته ببینیم یک این یک بود ای ستون خط میزنم ای سطر خط میزنم سفر چار پین منفی دو اینو ما حاسبه میکنم منفی یک بطاوانه چار مصبت یک ضرب جواب ازی ای ضرب از ای سفر اما منفی چار پین بیست مساوی و چند میشه بالاخره منفی بیست بسیار خوب قیمت ها را در اینجا میمانم اینجا که بوانم اینجا مساوی میشه ببینه اینجا مساوی میشه این دو ضرب ای یک یک ای یک یک چند است مصبت ده علامه مصبت منفی سه 
ضرب ای یک دو ای یک دو رو چند میافتم منفی پنج مثبت بردیم یک یک ضرب چند ضرب ای یک سی ای یک سی رو چند میافتم منفی بیست خب ای رو که محاسبه کنم دو ده بیست ای رو محاسبه کنم چند میشه مثبت سه پنج پانزده ای چند میشه منفی بیست ای با ای خلاص میشه مسایی میشه پانزده جواب دی ترمینان تما مسایی میشه و منفی پانزده اگر ما این سوال با دو طریقی دیگم که حل بکنم امی جواب باید تاصل شد و هی من حیث وظیفه خانگی شما این سوال هم به طریق مستطیلی حل میکنین و هم به طریق مسلسی حل میکنین این جواب باید تاصل شد اگر این جواب پیدا کرده نتونین نتونستین یا ما در اینجا غلط کردیم یا ای است که شما غلط کردین دوباره تقیب بکنین ببینین که چرا غلط شده با هر سه طریق باید این جواب پیدا شده این خاصیت را که اشاره کردم که مثال حل کردم این را برام خاصیت تنزیلی چه مانا؟ یعنی ما درجه سه رو به درجه ترتیب سه رو به ترتیب دو تبدیل کردیم اگر این یک دیترمینان ترتیب چهار باشه یگانه رای حلش اینمی میتود است دیگه طریقه نداره سه در سه رو به این طریقه حل کرده میتونیم چهار در چهار رو دای در دارم همه رو اما با طریقه های پیشتر اشاره کردم اونا کاملا خاص برای خودشان بود تشکر شما لکچر شش تقیب کنید